നമസ്കാരം കഥയില്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ ശശിധരൻ നായർ അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ബിന്ദു ശ്രീകുമാർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി സ്മിത സതീഷ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഏതായാലും ഒരു കാര്യം വീടിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ തീരുമാനമായി പിന്നെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പ്രശ്നമില്ല കാരണം ആ കുട്ടിയും അവിടെ പോവാൻ തയ്യാറാണ് രണ്ട് കുടുംബക്കാരും ഇത് ഈ ഇയാൾക്കും അതിൽ വിരോധം ഇല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹത്തോടെ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പിന്നെ ജോലി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഇത് പിന്നെ ഇയാൾ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ കുട്ടി ഇടക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ഭീഷണിപ്പെടുത്തും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്നുള്ളത് കാരണ കാര്യങ്ങൾ വേറെ എന്തുമാവാം എന്തുമാവാം ആ കുട്ടി ഒരിക്കൽ അത് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ അല്ല മാത്രമല്ല അതിലുള്ള അപകടം സജീഷിനോ കുട്ടികൾക്കോ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എന്തൊരു ദുഷ്പേരാണ് ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇത്രയും ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കഴിവ് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരും വളർത്തി രണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ച് അയച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്നല്ല എനിക്കൊരു മകളുണ്ട് ആ മകള് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആരാ അമ്മയല്ലാതെ ആ കുട്ടിക്ക് ആരാ ഉള്ളത് അതല്ല അത് എനിക്ക് ആ ബുദ്ധി മോശത്തിന് തോന്നിപ്പോയിങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയി എന്ന് പറയണേ ആധാരം അവിടെ വെച്ചിട്ട് നശിച്ചു പോകണ്ട എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഞങ്ങളെ രണ്ടാളും പേരിലുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ട നൈറ്റി ഒട്ടിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് ഇത് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വന്നത് പിറ്റേ ഒരേ ആഴ്ചകളെ എടുത്ത് പിന്നെ പോയപ്പോ രണ്ടാമതും പൂട്ടിട്ടിട്ടാണ് വലിയ കടയിൽ താക്കോല് കൊടുത്തിട്ടാണ് ാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പറയാൻ ഒക്കാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും സതീഷ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പേരാമ്പ്ര കോടതിയിലെ കേസ് പെൻഡിങ് അല്ലേ അത് പിൻവലിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് നമ്മളിത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു അവസാന രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ധാരണയായിട്ട് തീരുമാനമാകുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതില് രണ്ടുപേരും ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറയൂ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തില് എവിടെയെങ്കിലും വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് അവര് പോയി അവിടെ താമസിക്കാൻ തയ്യാറാണ് കുട്ടിയുടെ 
ഞങ്ങളെടുത്തേക്ക് ഞങ്ങള് മോളെ മോനെ കൊണ്ടുപോകും വേണം ഒന്ന് ഇത് വീടിന്റെ താമസിക സ്ഥലം പിന്നെ ഒന്ന് അത് എഴുതണം ആ മകൻ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് ഈ ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയും വീട്ടിലെ അവിടെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊല്ലം വരെ ആ കുട്ടി ഈ ഈ അധ്യയന വർഷം കഴിയുന്നത് വരെ അവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കും അത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആ മകനെ ഇവര് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ ചേർത്തി അങ്ങോട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് അത് അത് ഒരു ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് കാണാൻ അയ്യോ നിങ്ങളെ സതീഷേ ഇന്നിപ്പോ ഈ തീരുമാനം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കുടുംബമാണ് ലീവുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് താമസം തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ സതീഷ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും സതീഷ് ഈ പൊഴുതന തന്നെയാണല്ലോ സതീഷിന്റെ വീട് പൊഴുതനയോ ഒരു 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 ചെറിയ വീട് കണ്ടുപിടിക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുക വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് വിവരം സജനെ അറിയിക്കുക അല്ല അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്ന് മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കുള്ളിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിന് ഉള്ളിൽ കേട്ടോ ഇന്ന് പോലെ വലിയ വീടൊന്നും വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് മതി കാരണം നിങ്ങളുടെ വീട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണം അതിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് ശരിയാക്കാനുള്ളത് ടോയ്ലറ്റ് ശരിയാക്കണം നമ്മൾ ഈ കക്കൂസിന് വിയോട്ട പൈസ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിരുമറി ചെയ്തു എന്ന് പറയരുത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ അതെങ്ങനെ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഒക്കെ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം അതാണ് അത് ഇനി ഞാൻ എന്റെ ഇതായോണ്ട് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യൂല അങ്ങനെയൊന്നും വാശി പിടിക്കാണ് സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടത് ഇത്രയും പണി ഞാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ വീടൊന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം എങ്ങനെ വേണം എങ്ങനെ പറ്റും കൊടുത്തിട്ടതാ വീട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വല കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചോ ഇപ്പൊ ഞാൻ വീടുണ്ടാക്കിയത് എന്റെ അമ്മ എന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലത്തൊരു അഞ്ചു എന്തെങ്കിലും ഒരു വീട് വേറെ ഉണ്ടാക്കി ഇവർക്കുണ്ടാക്കി മൂത്തോക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലും ബി എഫ് ലോൺ എടുത്തിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാൻ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് സതീഷ് തന്നെ അത് സതീഷിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തില് ആ വീട് ആറ് മാസത്തിലെങ്കിലും തീർക്കാവുന്ന സതീഷ് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഒരു കക്കൂസും ബാത്റൂമും അടുക്കള ഒരു മുറി ചെത്തി ചേച്ച ഒരു തറയും ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ താമസം ബാക്കിയുള്ള മുറികളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ജീവിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ അത് ആ വീടാക്കണം എന്നിട്ട് ജോജിച്ചു പോകുന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ അവനോട് ഇന്ന് വരെ ഡീങ്ങി വർത്താൻ പറയാത്ത ഒരാളാ എന്റെ മര്യാദ കാഴ്ചപ്പാട് രണ്ടാളോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു എനിക്കിട്ട് അതിൽ വെറുപ്പും ഇല്ല അതൊരു നാളത്തെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ഇതുവരെ രണ്ടാളോട് ഒരു വർത്താനം പറയാം ഒരു കാര്യത്തിന് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ വല്ല ഒരു മോശമായിട്ട് കണ്ടിക്കില്ല ഇന്ന് വരെ കണ്ടിക്കില്ല എനിക്കിപ്പോ ഒരു വീട് ചില ബൽക്ക് വണ്ടി ഒരു വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീട് പണി തീർത്താലും ഇപ്പൊ കൂത്താളി ഞാൻ എടുപ്പിച്ച വീടാലും ബൽക്ക് പിന്
എന്റെ കുറിച്ച് സതീഷോ ആര് തന്നെ ഒരു ആരോപണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ന്യായമായ രീതിയിൽ സതീഷ് അല്ല രാജൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും പഴയ കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും തന്നെ ചെകഞ്ഞെടുക്കരുത് രണ്ടു കൂട്ടൻ ഒരു തെറ്റുണ്ടാവില്ല ഒരു തെറ്റും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പലർക്കും ഒരു കുടുംബമായിട്ട് താമസിക്കുമ്പോഴും അല്ലാതെ ആയപ്പോഴും ഒക്കെ സംഭവിക്കാം ഈ ഒരു എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇല്ല എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഈ നിർദ്ദേശം മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ഏത് ഈ ഇവളാ ഈ ഭീഷണി ജീവിക്കാൻ നല്ലതുപോലെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അതായത് ജോലിക്ക് പോയി ജോലി പോയി ജോലിക്ക് പോയ കാര്യമൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് രാവിലെ എട്ടര മണിക്ക് പോയിട്ട് രാത്രി എട്ട് മണി വരെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെയ്തെങ്കിലും പത്ത് നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി അത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെ രണ്ട് കുട്ടികളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുള്ള അത്ഭുതമല്ലേ അല്ലെ തന്നെ ഒരു ഭർത്താവ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ജീവിക്കണ്ടായി അച്ഛൻ ഇനി വിഷമിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില് നല്ല രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും സന്തോഷമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോണം സാർ നമുക്ക് അവസ്ഥകളൊന്നും വായിക്കാം സാർ തീർച്ചയായും എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ എത്താൻ ഇരുകൂട്ടരും സഹകരിച്ചു അതിന് സാധിച്ചു അതെന്തെല്ലാം ആണ് വ്യവസ്ഥകളെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം നമ്മൾ ഒന്നാം പാർട്ടി സതീഷും രണ്ടാം പാർട്ടി ലിജനയും ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനിച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകളോടുകൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി ഒന്ന് വേർപെട്ട് കഴിയുന്ന നമ്മളിൽ ഒന്നാം പാർട്ടിയും രണ്ടാം പാർട്ടിയും രണ്ട് മക്കളുമൊത്ത് ഒരുമിച്ച് സുഖമായി ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് നമ്മളിൽ ഒന്നാം പാർട്ടി തൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള അച്ചൂർ അല്ലെങ്കിൽ പൊഴുതന എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അനുയോജ്യമായ വാടക വീട് ഇന്ന് മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയെടുത്ത് സന്തോഷപൂർവ്വം രണ്ടാം പാർട്ടിയും മക്കളുമൊത്ത് ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ഒന്നാം പാർട്ടിയുടെയും രണ്ടാം പാർട്ടിയുടെയും മൂത്ത മകനായ അനന്തു കൃഷ്ണ ഈ വർഷത്തെ പഠനം രണ്ടാം പാർട്ടിയുടെ പേരമ്പ്രയിലുള്ള വീട്ടിൽ രണ്ടാം പാർട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം താമസിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതും അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഒന്നാം പാർട്ടിയോടും രണ്ടാം പാർട്ടിയോടും ഒപ്പം അവരുടെ വീടിനടുത്തുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സൗകര്യം ഒരുക്കി അടു വീടിനടുത്ത് ഉള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സൗകര്യം ഒരുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഇതിനാൽ ഇരുകൂട്ടരും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു നാല് നമ്മളിൽ ഒന്നാം പാർട്ടിയുടെയും രണ്ടാം പാർട്ടിയുടെയും പേരിലുള്ള വലിയ പറമ്പ് വലിയപാറ വൈത്തിരിയിലുള്ള പണി തീരാത്ത വീടിൻ്റെ ബാക്കി പണികൾ ഒന്നാം പാർട്ടി ആറ് മാസത്തിനകം പണി പൂർത്തിയാക്കി വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അഞ്ച് നമ്മളിൽ ഒന്നാം പാർട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് രണ്ടാം പാർട്ടിയുടെ സ്വസ്ഥമായ ജീവിതത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഇടപെടലുകൾ രണ്ടാം പാർട്ടിയുടെ നിരക്ക് ഉണ്ടാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ലെന്നും രണ്ടാം പാർട്ടി സ്വന്തം ജീവന് ഹാനികരമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള യാതൊരു പ്രവൃത്തിയോ ഭീഷണിയോ ഒന്നാം പാർട്ടിയുടെയോ വീട്ടുകാരുടെയോ നേർക്ക് ഉണ്ടാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ലെന്നും ഇരുകൂട്ടരും ഇതിനാൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഇത്രയും വ്യവസ്ഥകളാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് കൂട്ടരും അത് അത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ടും സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങൾ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം സത്യത്തിൽ സതീഷും ലിജനയും തമ്മിലുള്ള 
ദാമ്പത്യപത്വത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ വിചാരിച്ച രീതിയിലൊന്നും ഉണ്ട ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിക്ക് സതീഷും ലിജനയും തമ്മിൽ നല്ല സ്നേഹമുണ്ട് അവർക്ക് ഒരല്പം കൂടുതൽ സ്നേഹം കൂടുതൽ ആണ് ആയിപ്പോയോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിൽ വന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വീടിനുള്ളിൽ തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീടിന് വെളിയിലേക്ക് പോയി അത് നാട്ടുകാരുടെ ഇടയ്ക്ക് പോയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പാർട്ടിക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് പോയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബന്ധുക്കളുടെയൊക്കെ പോയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ അത് അത് കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുകയായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കിയതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ എല്ലാം പര്യവസാനം മാത്രവുമല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ പോലീസ് കേസ് കൊടുക്കാനിടയായി കോടതി കേസ് കൊടുക്കാനിടയായി അങ്ങനെയും കൂടുതലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ടായി ഏതൊരു ദാമ്പി ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിലും കുടുംബ ബന്ധത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാവുന്നതിനൊരു കാരണം ഒരു ഭാഗം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതൊരു ഒരു കേസിൻ്റെ രീതിയിലോ പരാതിയുടെ രീതിയിലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ കോടതിയിലോ കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഭവത്തോടുകൂടി ചില പല കുടുംബങ്ങളും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും തകർന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സതീഷും ഈ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ വേണം അതെല്ലാം ഉപകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും കൂടി കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇത് ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല കുടുംബ ജീവിതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി ആസ് എൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ലെങ്കിലും ഒരു ലോയർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സതീഷിനെയും ലിജിനെയും ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥതയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസിക്കുകയാണ് കാരണം സതീഷ് ആദ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഫോറത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി എനിക്കെൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം എത്തി ഇത്രയും നല്ലൊരു രമ്യതയിലെത്തുമെന്ന് ഞങ്ങളാരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇനി കേസ് കുടുംബം ഒക്കെ വഴക്ക് കോടതി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുക അങ്ങനത്തെ എടുത്തു ചാടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ വിവേകമാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ വിവേകമല്ലാത്ത എടുത്തു ചാടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജീവിതമാണ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ആസ് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ സതീഷിൻ്റെ ലിജിനിയുടെയും കാര്യത്തിലെ നല്ല കേരളത്തിലെ മൊത്തം ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ മദ്യപാനമാണ് അതൊരു രോഗമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം നീ നിർത്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം പക്ഷെ ഇതിൽ തന്നെ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും സതീഷ് മദ്യപാനത്തിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ സൂയിസൈഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി അത് ഇപ്പോഴല്ല മനസ്സിലാവുക കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് അത് ചോദിക്കും കാരണം അവർക്ക് അറിവ് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമ്മളോട് കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കാര്യമില്ല ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ദിവസമല്ല ഈ വെക്കേഷനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ദിവസം കിട്ടും അത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരാളോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്നല്ല രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ആ ഏത് വീട്ടിലാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ആഘോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവുക അങ്ങനെ സാധിക്കട്ടെ നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കും ജീവിതത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളും വരും പക്ഷെ ആ സന്ദർഭങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അച്ഛൻ്റെ നമ്മുടെ ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ പിന്നെയാണ് മക്കളുടെ ഇത് തുടങ്ങണത് അപ്പോൾ ആ വേണ്ട വിധത്തിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പളിങ്ക് പാത്രം കയ്യിൽ തന്നാൽ അതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ടാൽ പൊട്ടും ഇല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചെടുത്ത് വെച്ചാൽ അത് കാലാകാലം നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കല്യാണ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടും ഇല്ലേ പട്ടേ ഏതായാലും ഇവർക്ക് നല്ല ചിന്തകളും നല്ല നിലയ്ക്ക് ഇവരുടെ 